സെൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് എൽ ഡി ഒയെ പറ്റിയാണ് എൽ ഡി ഒ എങ്ങനെ മൊബൈൽ സർക്യൂട്ടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്താണ് ഇത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക എസ് എം ഡി കമ്പോണൻസിനെ പറ്റി ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നേരെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എം ഡി കമ്പോണൻസ് ചെക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡറുണ്ട് അതൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം സാധാരണ എൽ ഡി ഒകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഈ കണക്ടറിൻ്റെ ലൈനുകൾ ഡിസ്പ്ലേ സെക്ഷന് പിന്നെ കൂടാതെ ക്യാമറ സെക്ഷന് പിന്നെ ഈ ടച്ചിൻ്റെ സെക്ഷന് ഇവിടെയൊക്കെ ആണ് ഈ എൽ ഡി ഒകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൽ ഡി ഒകളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം പറയാനുള്ളത് എൽ ഡി ഒയുടെ ഫുൾ ഫോമാണ് എൽ ഡി ഒയുടെ ഫുൾ ഫോം ലോ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ചെറിയ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മിക്കവാറും ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പോണൻസ് എല്ലാം വോൾട്ടേജ് ഡൗൺ ആക്കുകയാണ് റിസ്റ്ററായാലും ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയാലും ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട കമ്പോണൻറ്റുകളെല്ലാം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ എൽ ഡി ഒയ്ക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകതയുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ പറയാം എൽ ഡി ഒയ്ക്ക് സാധാരണ നാല് ലെഗുകളാണുള്ളത് ഇതിൽ നാല് ലെഗുകളിൽ ഒരെണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒരെണ്ണം ഇൻപുട്ടായിരിക്കും ഒരെണ്ണം ഔട്ട്പുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒരെണ്ണം എർത്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഒരെണ്ണം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ പറയാം ഇത് ഇൻപുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററി കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ പ്ലസ് പോയിൻ്റിൽ നിന്നും വരാം പിന്നെ പവർ ഐ സി എന്നുള്ള ലൈനിൽ നിന്നും വരാം ഇത് പവർ ഐ സി ആണെന്ന് കൂട്ടിക്കൊള്ളുക ഇതിൽ നിന്നും വരാം വോൾട്ടേജ് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ചില ഫോണുകളിൽ പവർ ഐ സി എന്നാണ് വരുന്നത് ചിലത് ഈ പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് ഡയറക്റ്റാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് എവിടെ വന്നാലും ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ പ്ര പ്രതീക്ഷിച്ചാണോ ഒരു കപ്പാസിറ്ററും ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ഇത് ഈ സൈഡ് ഇതിൻ്റെ എർത്ത് ചെയ്തേക്കായിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഏഴ് വോൾട്ട് തൊട്ട് നാല് പോയിൻ്റ് രണ്ട് വരെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ബാറ്ററി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നു വരുവാണ് പവർ ഐ സി എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഏത് വോൾട്ടേജ് വേണേലും വരാവുന്നതാണ് പവർ ഐ സി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തേച്ചാണ് വോൾട്ടേജ് വിടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ താഴെ പോവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇത് ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഡിവൈസ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ക്യാമറ ആയിരിക്കും ഇത് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ടച്ച് പാഡ് ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി ഡി ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഔട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അത് വ്യത്യാസമായിരിക്കും എത്ര വ്യത്യാസം വന്നാലും ഈ വോൾട്ടേജ് താഴെ വരുള്ളൂ മിക്കവാറും ഒക്കെ വരുന്നത് ഒരു രണ്ട് പോയിൻ്റ് എട്ട് വോൾട്ടേജ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻ്റ് എട്ട് വോൾട്ട് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ വെച്ചേക്കും ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എർത്ത് ചെയ്തേക്കും അത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പിന്നെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ലൈൻ എപ്പോഴും ഒരു റെസിസ്റ്ററി കൂടെ വന്നേച്ച് അതായത് സി പി യു എന്നുള്ള സിഗ്നൽ വരുന്നതാണ് അത് ഒരു റെസിസ്റ്ററി കൂടെ കയറി ഈ ഐ സിയിൽ ഒരു എനേബിൾ സിഗ്നൽ കൊടുക്കും ഇതിന് സാധാരണയായി ഇ എൻ ലൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് എനേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള സി പി യുവിൻ്റെ ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്ന ലൈനാണ് അത് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു തൊട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ടു വരെയുള്ള വോൾട്ടേജിൽ ഏതായാലും വരയ്ക്കുക അത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ഇത്രയും വേരിയേഷൻ വരാം അതിൽ ഏതായാലും ഉള്ള ഒരു വോൾട്ടേജാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ആ വോൾട്ടേജ് വരുമ്പോൾ ഈ ഈ സിഗ്നൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഐ സി പ്രവർത്തിക്കണം 
ഇതിന് ഉള്ള ഈ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഏത് ഡിവൈസ് ആണോ ടച്ച് ആണോ ക്യാമറ ആണോ എന്തായാലും എന്താണെങ്കിലും അതിനുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇതുവഴി കൊടുക്കണം അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ എൽ ഡി ഒക്ക് ഒരു പണിയില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം പിന്നെ ഇത് ഒരു മൊബൈലിനകത്ത് ഒരു സർക്യൂട്ട് മാത്രം ഒരു എൽ ഡി ഒ മാത്രമൊന്നും അല്ല കാണുക ഇപ്പോൾ ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ടച്ചിന് വേണ്ടി വേറൊരെണ്ണം ആയിരിക്കും അതിന് വേറൊരു സെക്ഷനിൽ വേറൊരു സർക്യൂട്ടായിരിക്കും കൊടുത്തേക്കുന്നത് എൽ ഡി ഒ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൽ സി ഡിക്ക് ആണെന്ന് ഒരു എൽ സി ഡിക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത് വേറൊരു സർക്യൂട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് നാല് ലെഗുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൽ ഡി ഒ ആയിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് നാല് ലെഗിൽ ഇതിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഒരു പോയിൻ്റ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഒരു പോളിക്കൂടെ ഔട്ട്പുട്ടും ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ലക്ഷണമൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഈ സാധനം എൽ ഡി ഒ ആണ് ഇത് ഏതോ ഒരു സാധനത്തിന് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻ്റെ ആണെന്നൊരു അതിൻ്റെ സപ്ലൈ പോകുന്ന ഒരു ലൈനാണ് അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ ബ്രേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനങ്ങളിൽ ഏതായാലും ഒന്നുകിൽ എൽ സി ഡി അല്ല ക്യാമ് അല്ലെങ്കിൽ വന്നേച്ച് ടച്ച് ഇത് പ്രവർത്തിക്കാതെ വരും പ്രവർത്തിക്കാതെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടാതെ വരികയും അതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യും അത് കൂടാതെ ഇതിന് കുറേ കുഴപ്പമുണ്ട് ഇതിനകത്തു നിന്ന് ഈ സാധനം ഈ പോസിറ്റീവ് ലൈനല്ലേ വരുന്നത് ഇതിനകത്തു നിന്ന് വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും ഇത് ഈ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വിടും ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും നമ്മൾ ഫോണ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോർട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ ഈ എൽ ഡി ഒയുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊണ്ട് വരും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വരാറുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സാധനമൊക്കെ ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കിയേക്കുക പൊക്കി വെച്ച് വെള്ളമൊന്നും കയറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിരീൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച് അവിടെ തന്നെ വെച്ചേക്കുക പിന്നെ ഇത് ഷോർട്ട് ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള കമ്പോണൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ ഈ കമ്പോണൻറ്റും ഷോർട്ടാകാം ഇതിനടിയിലും ഷോർട്ടാവാം പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഈ വെച്ചേക്കുന്ന ഫിൽറ്റർ ഷോർട്ടായാലും മതി അപ്പോൾ ഈ ഫിൽറ്റർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കളയുക ഫിൽറ്റർ ഷോർട്ടായാലും നമുക്ക് ഫുള്ള് ഷൂട്ടിങ് കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ലീക്ക് ഉണ്ടെന്നൊരു ഹാഫ് ഷൂട്ടിങ് കാണിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഈ എൽ ഡി ഒ ഇത് കണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എൽ മിക്കവാറും സെക്ഷനിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി എൽ ഡി ഒയെ പറ്റി വളരെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് എൽ ഡി എ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി അധികം പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു പുത്തൻ കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഗുഡ് ബൈ